Hello, my friends. Hello, teacher. Good night. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Good evening, everybody. Hi. How are you? Hi, thank you. I'm fine. Hello, teacher. How are you? Oh, pretty good. Thanks. Thanks for asking. You know, pretty good. Thanks. Actually, a great time. Um, just ready to our English classes. So for me, a great opportunity. So welcome you all to our English class. Like every day we are learning all the time. We have the opportunity to oh, maximize our English skills. As we know, we are about to conclude our English course for this time. And remember that we are um, in the fourth week of this month for this uh, Principiantes, Nivel Principiantes, so it's actually a great time. We have been walking through this process of learning English and studying different topics that we go step by step with that. But we don't stop. We, we always continue working and studying, working hard and on trying to do our best. Como sabemos, pues, es un proceso y en cada módulo pues tenemos que aprender muchas cosas. Hoy vamos a aprender información valiosa de la clase y vamos a hablar acerca del tiempo. We'll talk about a time. And so for that reason, in every every single class becomes important because every topic that we have studied has a valuable detail, right? And I'm pretty sure that we are ready to learn. Así que pues, and I hope that we had a great time and we can enjoy what we do in practice because that's one of the ways. A veces necesitamos como ese tiempito extra, verdad? And, and also we need to, to do the best. Okay, así que there are some other students who join us. Ya casi vamos a, a dar inicio ya a nuestro a nuestras actividades. Vamos a ver. Let me let me show you what we have here, the presentations for for this class. Okay, estamos listos, me dicen yes or not. Are you ready? Are you yes. ready, teacher? Yeah, we're ready. Okay, yes, start. teacher. Ready. Amazing, amazing, amazing. So we'll start. Before that we start, creo que antes de que podamos iniciar, yo quiero preguntarles, um, ¿qué estudiamos en la clase anterior? What do you remember? ¿Qué estudiamos? What do you remember? Uh, project continuo for teacher. One second, teacher. One second. ¿Cuál fue la última clase que vimos? Que vimos, a ver. En G. Lo del gerundio, teacher. Lo del posesivo de la S. Uh -huh. Ok, great. So, well, possessives, of course, right. Así que, pues, vamos a, vamos a presentar ya nuestro tema. And today we will talk about time. Mañana estaremos trabajando el uso del present continuous. Del, eh, y es importante que estén todos porque es un tema que pues, nos va a ayudar bastante para poder reforzar nuestras estructuras. Así que pues vamos a dar inicio. The topic we have here is like, what time is it? What time is it? Right, to know specifically about a time. Para hablar acerca de la hora, pues nos vamos a enfocar en what time is it. Hay diferentes maneras de poder hablar un poquito acerca de la hora, right? So we can talk about a time. And we have a, we have a conversation between two people. According to the clock, there are some people talking here in the picture. And uh, when I see the, 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 two, the two guys talking on the phone, you can check the lady. It's like 4 a.m. in the morning. The, the moon is still outside. But next to her, there is a, a gentleman with a suitcase. He's calling, but where he is is the morning. But she's in the she's at four, so the, the, the time is actually different. Entonces es como el tiempo. Quiero que escuchemos el siguiente la siguiente conversation. Vamos a escuchar la siguiente conversación. Y lo que quiero que ustedes se, se enfoquen en la pronunciación. So you focus in the pronunciation, in the in the way how we can like uh, practice the way we talk, right? Entonces la pregunta es, what time is it? What time is it there? 
what time is it there? That's the question. Así que usted lo lee ahí, what time is it? Eh, para decir, ¿y qué hora es ahí? Refiriéndonos a lugares, por ejemplo, en este momento usted está hablando con alguien allá en Australia o está hablando con alguien allá en Europa y posiblemente ya estén dormidos, sea de madrugada. Ya va a ser morning, so depending on the time we have. So what time, is, what time is it there? What time is it there? That's the question. Entonces, ya conmigo la conversation. Y pues no se olvide también tener ahí su, su cámara, su cámara encendida, por favor. Es importante que tenga la cámara, ya que como usted sabe, eh, esa forma monitorea pues el trabajo que hacemos y que estamos activos en la clase y pues que estemos participando activamente también. So that's why it's important. Ok, quiero que siga la lectura conmigo. Dice Debbie and John. Así que eh, just follow. I'm going to record it so in that case you would like to listen again. Lo vamos a, lo vamos a grabar, así que denme un segundito por aquí. Ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at the conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, uh, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm I'm awake. I'm awake now. And does it look at this conversation? We will listen again. And also you will take a short time to practice with a partner. So you will join with someone to work together. Vamos a escuchar una vez más. Y entonces usted, me, usted va a practicar esta conversación. Dice, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, yeah, uh, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. So look at this conversation. They are like trying to have a conversation, but the problem is that at times is like not the same. Unos están de noche, otros están de día. Entonces, como que the, the schedule is like a little bit challenging. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tener unos minutitos para practicar esta conversación with a partner. You will work with someone and you will socialize these um, questions about what time is it. Les he mandado por ahí, les he mandado un, un audio en el grupo para que ustedes escuchen la conversación. Por ejemplo, si se le olvidó alguna palabra, eh, permítanme. One second. Hmm. What time is it there? Yeah, it's much better now for me. Ok, lo vamos a escuchar. Eh, se los acabo de compartir. Y vamos a trabajar en un pequeño uh, break room so you will practice with a partner. Let me see how many members do we have right now in this. Vamos a ver cuántos tenemos. Stop uh, break rooms. Break your brains. We have like 19 students right now. Vamos a formar two and three. That will be better for me. Okay. Vamos a formar los break up rooms y usted va a practicar esta conversación. Um, no sé si alguien por ahí puede pues tomarle captura y lo comparte en el grupo. Uh, because you always share these pictures or images, you send them to the group, right? So please do me the favor to do that. Eh, tómenle ahí una captura y pues lo comparten para que podamos practicar esta conversación. Recuerden que es importante el acento, aunque nosotros no tengamos el acento, pero pues eso se va aprendiendo con el proceso. Veamos ahí, el, veamos, veamos ahí. For example, usted dice, we say, um, hello, hi, David, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at the conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, uh, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Bien, vamos a abrir los break up rooms y usted va a tener un espacio para practicar. Puede hacer un role play. Usted puede ser el primero, luego puede ser el segundo, so you can switch with the goal that everybody can participate in this conversation. Okay, eh, ¿estamos listos? Are you ready? 
Yes, 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 Excellent. That's a key. That's that's awesome. That's awesome. Let's just turn right now. ¿Quién inicia? Bueno, ahora sería la segunda. Um, usted, ¿verdad? Uh -huh. um, hello. Hi, baby. This is John. Uh, how are you from Australia? Australia. I am a conference in Philip. Remember? All right. What time is it there? It's. How do you say it? Ten p.m. Hola. It's ten p.m. Así lo puede decir las 10 p.m. And it's four o'clock. Yeah, in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. And luego, Patricia sería four. I am. I am. Four. Four. I am. Uh -huh. Gracias. Oh, I am ready. Sorry. Drunk. Okay. I'm awake now. A buena idea. Con Ruth. Usted. La primera y la segunda. Yo sería la primera, ¿verdad? Sí. Bueno. Hello. Hi, David. This is John. I come from Australia. Australia. I'm at a conference in Sunday, Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. 
Oh, I'm really sorry. That's okay. I am weak. No. Mm -hmm. yes. Right. Yes, four o'clock in the morning. Four o'clock in the morning? Oh, I am really, really sorry. So, so. That's okay. I'm awake now. Eso. Vaya. Ahí salió la imagen, le sale a todos también. Sí, ya. Ah, démosle, pues. Dele si quiere o le seguimos. Vale, comiencen ustedes, voy a intentar darle ahí donde dice. It's time. PM. Dale. Va. ¿Quién comienza? Yo, yo lo quiero hacer. Hello. Hello. Hi, Debbie. This is John. I calling for Australia. Australia? I am as comfortable in Sydney, remember. Oh, oh, right. What time is, is there? It's, it's 10 p.m. and in the four club there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four p.m.? Oh. I am really sorry. That's okay. I am awake now. Awake, awake now. 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 O sea que sería, I am awake. Hola, buenas noches, profesor. Este, me está fallando el internet, este, estoy teniendo problemas y primero me agregó un grupo y, y el sistema pues, me sacó y me volví a ingresar al, a la plataforma. Entonces, eh, no sé si me podría unir de nuevamente al grupo. Ok, gracias. No se preocupe. Si sí puede que de repente, pues, por la zona también y pues esté fallando, así que no se preocupe. Aquí estamos. Okay, guys, thank you so much for the practice and also for participating actively. And um, we are just ready to continue with the next part of the class. Y pues ahí puedes escuchar a varios grupos hablando acerca de esta conversation. So we're going to try to uh, translate the conversation into Spanish. Eh, le dice Debbie a John. Hola, hola, Debbie. Este es, este, es, este es John o soy John. Estoy llamando de Australia. Y dice Je Debbie, Australia. Estoy en una conferencia en Sydney, ¿recuerdas? Oh, sí, le dice, all right, es cierto, tienes razón. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Entonces, cuando ve la palabra there, significa ahí. Entonces, le pregunta, ¿qué horas, qué horas es ahí? It's 10 p.m., son las 10 p.m. Y entonces le dice, punto, and it's 4 o'clock there in Los Angeles. Ah, son las 4 en punto en Los Ángeles, ¿cierto? La palabra right? Yes. Sí, le dice. Uh, 4 p.m. de la mañana. 4 o'clock in the morning. Y entonces le dice John, las 4. Oh, eh, eh, realmente lo siento. I'm really sorry. Y entonces le dice David, that's okay. Está bien. 
Estoy despierta, le dice Debbie. Estoy despierta, puntos suspensivos, ahora. Es decir, que está dormida y pues la despertó. Entonces, como que, hey, estoy despierta ahora, ni modo. Así que, that is the conversation. Vamos a, vamos a hablar un poquito acerca del tiempo. Hay dos maneras de decir la hora. Nosotros, eh, pues, tenemos eh, también una base en cuanto a eso. Y quiero explicar lo siguiente. I need to explain a little bit about time. English time, American time is like more professional. Vamos a ver. Dice, what time is it? Ahí, ahí vea la pregunta y usted ahí desde su casita pronuncie. What time is it? Entonces, cuando lo dicen rápido, dicen, what time is it? Pero en realidad es, what time is it? Entonces, para que usted lo practique, eh, recuerda que en el inglés hay personas que hablan despacio, pero hay personas también que hablan rápido. Usted ha escuchado lo, la velocidad del inglés en las personas, right? What time is it? Y los británicos, what time is it? O what time is it? O what time is it? Es un poquito más americano. Entonces, tenemos diferentes horas. Look at the clock. Y tenemos el primero. I'm just going to, I'm going to highlight it. The first two words we have here. Vamos con el primero. Dice, what time is it? Y vemos que aquí es la una. Es el que estoy marcando con rojo. ¿Lo ven? ¿Me dicen si lo ven? You can see that? Yes, teacher. Yes, right. teacher. Perfect. Yes, Thank you. Yes, teacher. Thank you. Vemos que aquí hay un o'clock. ¿Qué es esto de o'clock? Vemos que está una o. Luego vemos un apóstrofe que es como una comita hacia arriba. Que en inglés es un apóstrofe y vemos o'clock. Cuando usted vea el o'clock, automáticamente le está diciendo en punto. Entonces, no importa qué número sea, pero si dice o'clock, significa que es la hora exacta. Es one o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock, five o'clock, seven o'clock, nine o'clock, ten o'clock, and twelve o'clock. Hagamos el ejemplo. Si yo les digo las ocho en punto, ¿cómo sería? Eight o'clock. Uh -huh. Y si yo les digo las las dos eh, en punto, no, no, dos, dos en punto, dos. Ok, que decían 12, ya me había asustado yo. Dije, ya decían las 12. Se okay. escuchó como 12, teacher. Se escuchó okay. como me estaba preguntando las 12. Ah, las 2, las 2. El acento, quizá. <risa> Vamos a la siguiente. Entonces tenemos el clock. Veo que ya lo pueden usar, entonces no se les va a olvidar. It's two o'clock. Esta es la forma más básica para eh, hablar un poquito acerca de la hora. Esto, hay, ya que hay dos formas de decir la hora, and we have the first one, right? So, sabemos que es o'clock, right? Luego tenemos la siguiente. Vemos que aquí hay un, un reloj bien bonito de los antiguos. Y ahora vemos que en nuestro reloj es la 1 y 30. Entonces, si es la 1 y 30, eh, nosotros sencillamente decimos it's. It's, right? Entonces, cuando queramos decir cualquier hora, puede ser so, en la 1, las 5 y media, las 3 y 30, las 4 y 20, siempre vamos a iniciar con it's. It's, ok? It's. No se le va a olvidar. No va a decirme two, four, five, six. No, it's. Because it's a formal way to say the time. Es una manera muy formal de decir la hora. Entonces, vemos que está ahí entonces. It's 1.30. Y usted puede especificar si es p.m., si es a.m., p.m., a.m., so you can identify what time it is exactly. A veces no es necesario pues, decir p.m. or a.m. porque si alguien te pregunta la hora, en este preciso momento, pues sabes qué hora es, right? Porque están directamente con esa persona. Oh, it's 4 o'clock. It's 5, 6, right? So it's 1.30. Es la 1 de 30. Entonces, usted dice 30 en inglés es 30. Acuérdese que, que pronunciamos eh, cuando veíamos los números que teníamos 20 para 20, 30 para 30, 40 para 40, 50 para 50, 60, 60 y así. Le decimos 1 a 30. It's 1.30. Y si quiero decir que son las 2 y 30, ¿cómo sería? It's 2.30. Uh -huh. Yes. 
Y si yo digo las 4 y 30. It's for Como con Z. 30. 30. 30. 30. Y si yo quiero decir, si yo quiero decir las 8 y 30. Y si yo quiero decir las 11 y 30. It's 11.30. Excelente. Super, super. Yes, it's 1.30. And esto es lo básico, right? Vamos a ver. Pero fíjense que aquí, vamos a ver. Eh, les voy a marcar with the color red here in my screen. Vemos que aquí es la 1 y 5. Aquí hay dos maneras para decir la hora. Quiero que pongan atención porque los siguientes ejercicios van a depender de este. Por ejemplo, aquí hay dos maneras para decir la hora. Cuando es la 1 y 5, ¿cómo dicen ustedes la hora? 1 y 5. Así la dicen. 1 on 5. 1 on 5. Ok, 1 on 5. O sea, la, es la 1 y 5. Entonces, ese O es como 1 y 5. Entonces, 1 on 5. Look at example. Look at, look at example. 1 on 5. Wait a second, wait a second. Ok, entonces, en inglés hay dos maneras para decir la hora. Una se ocupa mucho más que la otra. Por ejemplo, yo digo, it's one on five. Es decir, para nosotros es como, ¿y qué hora es? Ah, es la una y cinco. Entonces, ya sabemos que esa hora es. Y estamos acostumbrados a una hora un poquito. Eso es una manera básica de decir la hora. Pero también podemos decir, ¿y cuánto es? Ah, fíjate que son cinco minutos pasada la una, es decir, cinco pasada la una. Eh, pero nosotros, por lo general, no, no solemos eh, decirlo de esta manera. Pero entonces decimos, it's five after one. Significa que vamos a utilizar el after. Este after me indica que ya han pasado cinco minutos de la una. Como decíamos, una en punto es one o'clock. Entonces, pero ya no es one o'clock, sino que ya pasaron cinco minutos. Entonces decimos, it's five after one. Es decir, cinco minutos pasada la una. That's the word about that. Y así hay varias... Otra cuestión. Yes. Este, en unos ejercicios, en vez de decir after, decía pas, que es pasada. Me imagino mm -hmm. que yes. es correcto las dos formas. Las dos, puede ser after o past. Acuérdense que ahí la variante es el británico. La variante es que en, en se ocupa bastante, ya sea past para un poquito británico y after es más americano. Entonces decimos en British, like, oh, it's five past one. Entonces es like past o puede ser after. De cualquiera de los dos son válidos. Veamos el siguiente. Tenemos el siguiente. Look at this. Eh, una y quince. Entonces decimos, it's one fifteen, right? Una, it's one, one, and fifteen. O podemos decir que han pasado quince minutos Después de la una. Entonces se dice en inglés, it's a quarter. 15 minutos quarter. es a quarter. Quarter. Okay. After one, yeah. it's a quarter past one. It's a quarter. Yeah, so look at the way. Entonces, cuando usted sepa, pues que son 15, entonces decimos ahí quarter, a quarter after, a quarter past. A quarter after one. Y ahí vemos que, que son 15 minutos pasada la una. Vamos a esa, a esa hora. Let's see more examples here. Luego tenemos el de en medio, que es this one. Let me check. We're going to switch that. La una y cuarenta. Vaya, aquí todo número que pase del 30, digamos, todos los, los minutos que pasen del 30, ya no va a ser after, sino que va a ser eh, ya vamos proyectándonos para la siguiente hora. Es decir, que por ejemplo fueran las 2.35, ya no va a decir after, sino que va a decir que faltan 25 minutos para las 3, porque son las 2.35. Ah, no, es que ya faltan 25 minutos para... Este. Entonces, vamos a utilizar el to. 
En la forma normal sería it's 140, es decir, que es la 1 y 40. En inglés usted dice it's 1 de 1 y pues 40 de 40. Entonces it's 140. Pero si lo hacemos de la forma un poquito más, no básica, sino más, más profesional, más avanzado, usted va a decir it's 22. Es decir, que faltan 20 minutos. Y ahí vemos el 2, miren. El 2 es para. Entonces decimos que faltan 20 minutos para las dos. It's 22 to. It's 22 to. Entonces vemos ahí que faltan 20 minutos para las dos. Entonces usamos el after cuando es antes de los 30 minutos. Y cuando ya han pasado los 30 minutos ya vamos a utilizar 20. Porque me dice vamos a utilizar el 2. 20 minutes. 15 minutes. 10 minutes. 5 minutes to 6. 20 minutes to 6. Entonces, aquí sería 20 minutes to 2, porque es la 1 y 40. Ok, look at the other examples we have here. Tenemos acá el siguiente, que es el... Uh, veamos, veamos, veamos. It's 1.45, es decir, es la 1 y 45, ¿verdad? 1 y 45 es la forma básica de decir la hora. Pero si yo lo quiero decir un poquito más, eh, un poquito más profesional... Usted va a decir que faltan 15 minutos para las dos. ¿Y qué palabra utilizábamos cuando decíamos 15? Decíamos a quarter. Entonces decimos, it's a quarter to two. It's a quarter to two. Y ahí vemos el ejemplo. Veamos más ejemplos. Look at more examples because we need to get familiar um, with the exercises here. One second. Ahí está. Aquí estamos viendo unas horas, eh, haciendo un feedback about a time. Vemos el primero. Decíamos que es la una, entonces es la una en punto. Entonces, it's one o'clock on the dot. Es decir, cuando está en el punto es o'clock. On the dot. One o'clock. Right. Entonces, la pregunta es, what time is it? Usted se va a hacer esta pregunta cuando usted quiere saber la guía. I'm sorry, gentlemen. What time is it? What time is it? What time is it? So you can check that. Vemos ahí, um, we can check the time here. Vamos a la siguiente. It's, son las tres, dice. It's three o'clock. Son las tres en punto. So this is, it's three o'clock. Como el ejemplo que estábamos viendo. Next. Son las siete y media. Aquí vamos a ver otra forma también como decir las y treinta. Yo digo que son las siete y treinta y digo it's seven thirty. Porque de, dijimos que treinta era thirty. O thirty. It's seven thirty. Es la forma normal. Pero puedo decir yo también eh, seven and half. Vemos la palabra half. ¿Qué significa half? Aquí está, miren. ¿La ven? ¿Ven la palabra? Mitad. Ajá, half significa mitad. Entonces, eh, son las 7 y 30. Puedo decir yo 30, puedo decir 30 o puedo decir half. Y eh, la L es sí, silent word. La L no se pronuncia. Es muda. Entonces decimos half. Seven and half. Seven and a half. Puede decir 730 o seven and a half. Los dos es lo mismo. Porque también significa 30. Look at that. Let's continue. Es la una y cuarto. ¿Cómo habíamos dicho? ¿Cómo se decía cuarto en inglés? ¿O quince? A quarter. A quarter. A quarter. A quarter. A quarter. It's one. Quarter. Quarter. Ajá. ¿Y cuáles eran las dos formas? Yo puedo decir una y quince. It's one fifteen. Una y quince. O puedo decir one. One and quarter. In a quarter. Yes, one and a quarter. Yeah, it's one and a quarter. Or it's one fifteen. Cualquiera de las dos son válidas. Teacher, un, una pregunta. Mm -hmm. Cuando decimos one and a quarter, siempre va el it's. Sí, it's siempre. Ah, siempre, siempre. Es, siempre es importante usarlo. 
Pero que es como que te dijeran, por ejemplo, yo digo, en una conversación informal sería, ¿y qué hora es? La una. La una y así, no. Ah, fíjate que son la, es, o es la una y treinta. Entonces, esa, esa palabra completa, digamos, una palabra completa. Es como cuando le preguntan, ¿qué edad tienes? Ah, tengo. Ah, y en vez de decir, ah, pues yo tengo tantos años, muy informal decirle, ah, 27, 30, 25, 20. Entonces, hay que decir la frase completa, es más formal. Sí. Yeah, you're welcome. Vamos con la siguiente. Pero, teacher, pero en, bueno, uno de los ejercicios que estuvimos viendo eh, para completar también hablaba de las de decir morning, afternoon, evening, night. Uh -huh. Incluso en la madrugada parece que se cuando es de madrugada se dice diferente. Ya. Yeah. Of course. Sí. Así es. Ahí usted también puede ir haciendo especificando. Por ejemplo, si es en una llamada. Eh, por ejemplo, eh, yo tenía llamadas, por ejemplo, internacionales y pues me hablaban de diferentes horas. Entonces, ya, especificando qué hora era, si eran las 4 a.m. o p.m. o es in the morning, in the afternoon, is the evening, nine. Eso depende de la hora que sea. Entonces, tenemos la siguiente. Son las 8 menos cuarto. Entonces, es decir, las 7.45, yo digo, it's 7.45 or it's 8 minus a quarter. 8 minus a quarter. Vamos a ver. And we also have this one. Look at this one. Eh, las 11 y 10. Entonces decimos, it's 11.10. O 10 minutes. O it's 10 past 11. 11.10 o 10 past 11. Look at that. Sigamos con más ejemplos. Let's continue. Aquí vemos lo que comentaban eh, la compañera. Tenemos acá el the time here. Son las 11 menos 20, es decir, son, eh, ahí está, miren, las 10 y 40. Entonces decimos, it's 10.40. It's 10.40. Si usted quiere decir que es de la mañana, usted puede decir in the morning. 10.40 in the morning, para especificar que es de la mañana o que es en la tarde o en la noche, o sea, no sabemos, tiene que especificar si creen que es necesario. Oh, it's 10, oh, it's 10.40, or oh, it's 11 minus 20, o oh, 11 minus 20, es decir, 20 minutos, en este caso, para las 11. Y ahí vemos, look, in the morning, veamos el siguiente, Look at the next one. Son las 3 menos 5. Esto es cuando usted, por ejemplo, dice la palabra menos. ¿Se acuerdan que el tú que vimos significaba? ¿Qué significaba tú? Para. También. Para. Ajá, para. Significaba para. Pero ahora yo quiero decir menos. Entonces, vamos a decir menos. Y ahí vemos, miren. Pero yo quiero decir que son las 3 menos 5. Entonces decimos, it's 255 o 3 minus 5. Look at that one. Look at the example here. Um, it's 255 uh, o 3 minus 5. Y de la tarde decimos, in the afternoon. Como sabemos el tiempo, in the afternoon. Y vamos con el siguiente que es el mediodía. Para decir mediodía en inglés se dice noon, que es el que está aquí, mediodía, N, noon. Ahí está, miren. Yo quiero decir que son las 12 en punto del mediodía. Entonces yo digo en inglés, oh, it's 12 o'clock noon. It's, it's 12 o'clock noon. Ya cuando usted dice noon, automáticamente sabemos que son las 12 del mediodía. Pero si yo digo, oh, it's 12 o'clock midnight, entonces ese midnight es medianoche. It's 12 o'clock midnight. Son las 12 en punto de la medianoche. Entonces esa medianoche se convierte en midnight. Look at that. Y también en la noche se dice in the evening o se dice at night. Por ejemplo, yo les digo siempre good evening porque, o sea, ya es noche, 
pero ustedes no se van a dormir todavía. Entonces, cuando ya es nine, nine, noche de dormirse de sueño, so we use nine for that. Okay. Let's continue with more examples here. Vamos a ver, veamos más ejemplos. Look at the example, it's one o'clock. And aquí vamos poniendo los, las formas. It's one o'clock, it's two o'clock, it's five past one. Si yo les digo it's five past one, ¿qué hora sería? La una y cinco. La una y cinco. La una y cinco. Y como digo, y si quiero decir la forma tradicional, la una y cinco, ¿cómo sería? It's one on five. One on five. Excelente. One on five. Mm -hmm. one on five. Mm -hmm. Muy bien. Excelente. Aquí son, it's ten past seven, right? ¿Cómo sería la otra it's, forma para decir que son las siete y diez? It's ten. Seven. It's ten. Seven. 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 It's seven. Ten. Ten. It's seven. Ten. It's seven ten. It's seven ten. Oh. Mm -hmm. Cabal. Exacto. Entonces ustedes ya manejan las dos formas. Manejan la forma básica y ya la forma un poquito más profesional para decir la hora. Muy bien. That's the way. Siguiente. Decimos it's. Um, sí. It's five to one. It's five to one. Otra forma para decirlo, ¿cuál sería? It's. Twelve. One, it's five. Two, five. It, it's one? It's one means five. Mm -hmm. oh, it's one, it's 12.55. Excelente, it's 12.55. Porque serían las 12 y 55. Entonces, it's 12.55. Muy bien. Vamos con la siguiente. It's 10 to 7. Y la otra forma, ¿cómo sería? ¿Cómo digo? Son las 6.50. It's 6.05. Oh, mm -hmm. It's 6.50. Yes, 6.50. Oh, 50, Eva. 50. 50. Mm -hmm. Ahora tenemos it's um, quarter wow. past three. O sea, ¿y cómo digo otra forma para decir que son las tres y cuarto? It's Three or quarter. Three and a 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 quarter. It's quarter five past. Es decir, eh, las cinco y quince, ¿cómo sería? It's five. Uh, five. Mm -hmm. five. It's five. It's five. It's five. Five fifteen. It's five fifteen. If five fifteen, oh, it's five quarter. It's five quarter. It's five. Uh -huh. It's a quarter to three. It's quarter to three. Y como digo que son las dos cuarenta y cinco. It's two forty five. Ajá, uh -huh, muy bien. It's 2.45. Okay, next. It's a quarter to five. It's four. Eh, 4.45. It's 4.45. It's 4.45. Uh -huh. It's 4.45. It's 4.45. Yeah, it's 4.45. It's 5 minutes quarter. Mm -hmm. It's 4.45. Muy bien. Ok. Next. 
It half past seven. It half past seven. Seven thirty. Seven thirty. Or seven. Oh, no. oh. Half. A half. Seven half. 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 Uh, it's seven half or seven thirty. Muy bien. Seven half or seven thirty. Casi no se usa la, la palabra antes de y, ¿verdad? Como, por ejemplo, nosotros decimos las 5 y 15. Ajá. No. No utilizan mucho. No, no se ocupa. Es más simple. Recuerden que el inglés es mucho más simple en fonética que el inglés es mucho más simple que el español. Nuestro idioma es mucho más explicativo. It's half to eight. It's half to eight. Las 7.30, ¿cómo sería? Las 8.30. It's 7. No. It's 7.30. Ajá. Uh -huh. Sorry. It's 7.30. 30. O 7. 7. 7. Half. Half. Mm -hmm. half. Ok, muy bien. Excelente. That's great. So, you get familiar with the exercise. Vamos con el siguiente. Look at this one. Eh. Volvemos a ver las horas siempre en esta estructura, porque son, en inglés es mucho más, más eh, práctico, por decirlo así. Look at examples. Veamos la siguiente. Ok, vamos a empezar con la siguiente. Yes. Let's continue. Okay, look at this one. Uh, look at the, the, the next one. So check. 10 to 11. Mm -hmm. 10 to 11. 10 to 11. 11. Uh -huh. It's 10 to 11. It's 10 to 11. Okay. Or. 10.50. 10.50. 50. 10 50. 10. 1050. 10 50. 50. Okay. 10 50. Okay, 10 50. Siguiente, it's quarter to one. It's quarter to one. It's 15 a la una. 12 40. 12 45. 45. Uh -huh. 12 45. Okay, 12 45. Vamos bien, vamos bien. Ya vamos agarrando el hilo. 25 past 8. 25 past 8. Ajá, 8.25. 8.25. 8. 24. 25. Si usted se recuerda, el compañero preguntaba que en los ejemplos él había visto que usaban el past. Podemos usar past o podemos usar after. Aquí ya vemos que es un poquito más británico, entonces ocupamos el past. Aquí puedo decir yo after, es decir, 25 minutos pasada a las 8. Entonces, it's 25 past 8 o 25 after 8. Right? It's 25 past 8. Mm -hmm. Así es. Veamos otro ejemplo. Tenemos quarter to 8, que en este eight. caso 15 minutos para las 8. Quarter to eight. It's 7.45. Ajá, 7.45, yes. Vamos viendo las dos formas, ¿cómo se dicen? Y half past five, half past five. It's, it's um, 5.30. It's 30. Or it's past, it's five, half. It's five. Ok. 10 past 6. It's 610, right? It's 610. O sea, a las 6 y 10, 10 minutos pasadas a las 6, we have that one. Vamos con la siguiente. It's 5 past 11. Veamos, veamos. It's, it's 11 05. 11.05. Muy bien. It's 11.05. Mm. 
it's 20 to 7. Es decir, 20 minutos para las 7. It's 20 to 7. O puedo decir también en inglés, las 6 y, 20, 6 y 40. 20. It's, it's 6 4. It's 6 40. 40. 6 40. Vamos con a quarter past 8. En este caso serían. That's a chicken. Uh -huh. It's 8.15. It's 8.15. Oh. Past quarter. No, no, no. Oh, Ahí solo sería. Oh, it's 8 oh, quarter. 8 quarter. Ajá. Uh -huh. Exact. Quarter after 8. Y la última de esta. 25 past 5. 25 minutos pasada a las 5. It's 5.25. It's 5.25. Uh -huh. It's 5.25. Entonces ahora usted maneja las dos formas. Vamos a hacer algo. Let's do something. One second. I'm going to remove this one. Sorry. Mm -hmm. Mm -hmm. Vamos a ver este ejemplo que tengo acá a continuación. Let's see the examples that I have here. Quiero que le tomen foto, porfa, y me ayuden a elegir la mejor respuesta. No sé si alguien puede tomarle foto y la comparte en the group. Quiero ver, ahí está. Miren, ustedes van a ver la hora y van a elegir. Eh, uh, past, uh, what? Usted va a ver y va a elegir la mejor respuesta. Eh, por ahí creo que ya, ya mandaron. Quiero ver si alguien mandó ya al grupo la imagen. Yes, yes, yes no, thank no. you. Entonces, no, mientras, no, no. mientras ustedes trabajan en esto, vamos a pasar la asistencia. Usted dice presente. So, solo regálenme unos segundos. And also be ready to um, say your name here. One second. Así que ahí en silencio, solo estén pendientes de la asistencia cuando los mencione. Mm -hmm, eh, Ana Elizabeth García. Present. Eh, Braulio Heriberto Velázquez. Presente, Present, teacher. Thanks. Eh, Carolina Giselle Rodríguez Aparicio. Present, teacher. Ok, thank you. Eh, David Alexander Mejía. Present teacher. Ok. David Antonio. Denis Eliseo Gutiérrez Martínez. Present teacher. Present. Ok, ok, ok. Um, eh, Doribel Arelia Riaza Flores. Present teacher. Emerson Alexander. Present teacher. Eh, Evelyn Janet Cáceres. Present teacher. Eh, Fátima Esperanza Rivera. Present teacher. Thank you. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Jacqueline Elizabeth Guevara. Eh, Jennifer Marisol Iraeta. Present teacher. Thank you. Eh, Jonathan Eduardo. Jonathan. Elia Granay. Jonathan. Eh, presente. Ok, thank you. Eh, José Aristides Moreno. Luz. Eh, Present, teacher. Ok, gracias. Present. Teacher, you. solo le quería decir que hoy me conecté un poco tarde, como 10 minutos, porque estuve en emergencia. Ah, ok, ok. Gracias, gracias. gracias por, por la información. Ok, muy bien. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Presente, teacher. Ok. Nos quedamos aquí. Deme un segundito. Just give me one second, please. Give me one second.
Eh, Kevin Josías Flores Barrera. Kevin Josías. Presente. Presente. Thank you. Uh, Luis Miguel Mejía Alas. Presente. Marcela Alejandra Louser Bonilla. Presente, teacher. Thanks. Melissa Giselle Rivera. Presente, teacher. Eh, Norma Andrea Costa de Campos. Norma, thanks. Omar Alberto Chacón Peña. Presente, teacher. Eh, Rebeca Michelle Gómez Majano. Presente. Eh, Rubén Alexander Reyes Hernández. Ruth Noemí Guevara Reyes. Present teacher. Thanks. Vanessa Scarlett Castillo Rivas. Present teacher. Thanks. Verónica Stephanie Castro. Present teacher. Thanks. Eh, Walter Alexander Quijano. Walter Alexander Quijano Martínez. Wendy Lisette Carías de Cedillo. Present teacher. Thanks. Yolanda Arely Flores. Presente. Thanks. Yuri Alexander Osorio. Present. Thanks. Thank you, guys. Appreciate it. All right. Bien. Let's see the exercises. One second. Let's go with the first one. Veamos, veamos. Look at the following exercise. So you help me with that. Look at that. And I'm going to use a different color. I love this color. Okay, look at this one. What time is it? It's, it's a half, half past four. 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 Okay, it's half past Okay. It's half past four. Okay, good. Half past four. Y este que está aquí con color amarillo, yellow color. It's half, 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 half past two. It's half past two. It's half past two, right? Okay, look at that. So that, that is the correct answer. Okay, let's go with the next one. What time is it? The color blue. It's, it's a, quarter a quarter to five. Quarter to five. It's a quarter. It's a quarter to five. Quarter to five. It's a quarter to five. five. Quarter to five. Okay. Eh, un cuarto a las cinco. Yes, right. It's a quarter to mm -hmm. five. Muy bien. Veo que el, pues tienen un buen dominio ya de este de este tema. We're gonna use the color pink. What about this one? What time is it? It's half past nine. It's half past nine. Past nine. Okay, muy bien. Entonces decimos que pues ya son 30 minutos pasadas las nueve o nueve treinta. Yes, that's correct. Y esta que está por acá. It's two o'clock. It's two o'clock, right? Okay. It's two o'clock. And the last, but not the least, we have this one. The it's light blue. 11 it's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Mm -hmm. Okay, great. 11 o'clock. That's right. Okay, students, that was great. So we can practice the, the clock uh, with the time and also we can work in the activities. Ok, podemos ir practicando, es cuestión de práctica y práctica acerca de la hora y pues ya después se nos va haciendo bastante familiar. Nosotros aquí, por lo menos en español, eh, lo más que usamos es como ¿qué hora es? Ah, son las 9.30, son las 9.45. 
o es la forma como básica, digamos, de poder decir la hora. En español no, no, no decimos, por lo general, poca gente dice, ah, son 25 minutos pasadas las 4, ¿y qué? Ah, son 15 minutos pasadas las 3. Eh, ¿Se ocupa eso en El Salvador? ¿Qué dicen ustedes? A veces. No es muy común. No, no es muy habitual eso. Ajá, decir, ah, 25 minutos pasadas las 3, ¿dicen eso? Creo que no mucho aquí. No. Aquí la gente dice, ¿y qué es? Ah, las 3 y 25. Sí, es un poquito más entero, números directos. Pero en cambio, en el inglés, es, es, en el inglés es más común decir, oh, it's 25 past 6, it's 15 past 7, it's 5 uh, oh, past 12, o oh, it's 22 6. Entonces es un poquito más común decir, eh, por ejemplo, 25 a las 7, ah, un cuarto a las 8, o son las eh, 20 para las 9. Eh, en el inglés es mucho más común usarlo, like um, 22 6, oh, it's 10 to 6, it's 05 oh, to 6. Entonces, it's about the time, it's about the practice. Así que, pues, el día de mañana vamos a trabajar con una estructura del present continuous. Es un tema muy importante y, y espero que puedan estar para que podamos. Eh, reforzar este contenido que les pueda servir for the rest of the classes, okay? So thank you guys for being here with us today and have a beautiful night to all of you. See you tomorrow, okay? See you tomorrow, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, teacher. 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 Bye, teacher.